Philippe Cochet, bonjour, vous êtes le maire de Caluire, vous êtes aussi le président du groupe LR à la métropole. Alors, j'imagine que vous applaudissez des deux mains le plan exceptionnel que viennent de sortir David Kimmelfeld et Fousia Bouzerda en ce qui concerne les transports en commun. Je rappelle rapidement, alors qu'il y en a pour tout le monde, il y a le prolongement de lignes métro existantes, on crée une nouvelle ligne métro, on crée aussi et on développe le tramway, et puis il y a l'apparition de navettes fluviales et aussi de téléphériques urbains. Ça vous plaît, vous Écoutez, nous sommes en période de Noël, donc on peut croire au Père Noël. Euh, ce qui me rassure quand même dans tout ça, c'est quels que soient les candidats, la proposition qui a été faite donc euh, par Alexandre Vincendet, euh, par le premier adjoint donc, euh, de Satonnet et moi-même maire de Caluire, euh, a reçu l'assentiment de tout le monde. Alors c'est vrai que nous sommes en période Alors, de Noël. Quoi, votre proposition, la même. proposition très simple, c'était de pouvoir permettre donc la prolongation euh, du métro C en direction du haut de Caluire, donc en direction, si vous voulez, de la montée des soldats, et également la prolongation du métro B qui part de Charpen pour monter en haut de soldats pour aller en direction de rieux la pape Je rappelle que d'un côté, il y a l'intérêt, c'est d'amener, disons, 40 000 euh, potentiels voyageurs, et de l'autre côté, 70 000, ce qui est un intérêt important. Donc si le nord de l'agglomération euh, intéresse euh, aujourd'hui les différents candidats, c'est une bonne nouvelle. Et en tout cas, moi, je suis très heureux avec Alexandre Vincendet et le premier adjoint donc, euh, de Satonnet et le maire de Caluire et cuire que nous soyons entendus. Alors dites-moi Philippe Cochy, est-ce qu'on a effectivement les moyens de financer ce plan qui représente 10 milliards d'euros sur une vingtaine d'années Est-ce que une collectivité comme la nôtre pourra s'y aller Alors je pense que d'abord il faut être logique. Nous avons, nous le groupe Les Républicains, toujours dénoncé la baisse des moyens qui a été votée par l'ensemble des groupes, sauf les Républicains. Je rappelle que les Verts, les Socialistes, LROM, tout le monde avait voté la baisse des moyens euh, du Citral. Alors, alors oui, que nous, nous avions... de 3%, Oui, crois. mais enfin, attendez, oui. peu importe. Aujourd'hui, euh, les gens veulent doubler, tripler, quadrupler le, le, le budget du Citral. Mais je pense que tout d'abord, euh, en dehors des périodes électorales, il faut montrer qu'un politique est capable d'avoir une attitude qui soit logique. Nous, nous avons toujours dit qu'aujourd'hui, la problématique des transports est un des sujets majeurs qui concerne la totalité des habitants de l'agglomération, quelle que soit leur appartenance politique. Et nous avons souligné en plusieurs fois l'intérêt du métro. Au départ, on nous regardait et on ricanait euh, donc de manière un petit peu désobligeante. Aujourd'hui, il se trouve que les uns et les autres vont dans ces directions. Et si nous avons fait œuvre de pédagogie, tant mieux. Si ça bénéficie aux différents euh, programmes des candidats, tant mieux. Après, simplement, il ne faut pas rester dans du déclaratif. Et là, nous veillerons effectivement à ce que l'application de ceci se passe réellement. Alors Philippe Cochet, simplement pour ceux qui nous écoutent, qui s'y retrouvent bien, c'est un plan qui a été présenté qui court sur trois mandats, sur une vingtaine d'années. Euh, en ce qui concerne le prolongement du métro dans votre direction, Caluire, Satonnet, euh, Rieux, euh, ça serait à quelle échéance Écoutez, pour être raisonnable, si on écoute les uns ou les autres, si c'est pour faire des projections à 40 ans, c'est sympathique. Euh, la situation ne permet pas d'attendre cette période-là. Je crois que ce qui est important, et je pense qu'à l'occasion d'un mandat, il faut que d'une part les études puissent être terminées et que les premiers coups de pioche puissent commencer à avoir lieu. Ça veut dire que dès l'élection, à partir du mois de mars, il faut se mettre au travail euh, d'une manière euh, importante et radicale. Vous pouvez compter sur la détermination euh, des membres du plateau nord, en, en, en l'occurrence la ville de rieux la pape et son maire, la, la ville de... Euh, donc Satonécan et son premier adjoint actuellement et la ville de Calu à Cuir pour faire pression euh, vis-à-vis -vis de nos amis politiques parce que potentiellement nous sommes en capacité de gagner euh, cette élection euh, donc métropolitaine. Et si ça n'est pas nous, de tout, dans tous les cas, nous maintiendrons une pression par rapport à l'intérêt des habitants de cette partie de l'agglomération. Alors Philippe Cochet, vous dites qu'on est peut-être en mesure de gagner cette élection, mais il faudrait que vous ayez un candidat. François-Noël Buffet, je ne l'ai pas encore vu faire campagne. Est-ce qu'il envisage de se lancer dans la bataille avant mars-avril Alors François Noël Buffet est quelqu'un qui d'abord réfléchit avant d'agir et il a raison. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que dans le dernier sondage qui est sorti, il sort en deuxième position. Gérard Collomb est à 26%, lui est à 19%. Donc la campagne maintenant va vraiment démarrer après les fêtes. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont d'autres soucis. D'abord, ils doivent subir la grève actuellement. Derrière, il y a les fêtes de Noël. Et je pense qu'à partir de janvier, avec le programme qui va certainement détonner par rapport à ce que les uns ou les autres on indiquent. Attend, on attend. Mais vous avez raison d'attendre et il faut susciter l'attente et l'intérêt. Et j'espère... Et j'en suis même persuadé, François-Noël Buffet va présenter un très beau programme. En tout cas, on l'aide dans cette direction. Dites-moi, Philippe Cochet, l'anneau des sciences. Alors, on a vu que Gérard Collomb veut le réaliser. On a entendu que David Kimolvel préfère y renoncer. Et on a découvert que M. Buffet veut un moratoire. Alors, est-ce que 
Les moratoires, ça ne suffit pas. Ça fait 30 ans que cette affaire traîne en longueur, qu'on ne prend pas de décision définitive. Et M. Buffet nous dit, si je suis élu, bah, on continuera comme avant et on ne prendra toujours pas de décision. On va attendre, on va faire un moratoire. Est-ce que, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, il ne faudrait pas mieux dire, je le fais, je ne le fais pas, mais qu'on sache qu'on va faire Écoutez, il y a des gens qui sont en responsabilité dans cette agglomération, euh, que ce soit M. Collomb, euh, M. Kimmelfeld euh, et d'autres, euh, qui ont été en responsabilité et qui doivent assumer leur non-action. Je crois que dans la position aujourd'hui de françois Noël Buffet, c'est beaucoup plus intelligent de dire « Regardons, discutons par rapport à ce qui se passe, mais ensuite décidons ». Et je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui annoncent un tas de choses qu'ils n'ont pas faites depuis des dizaines d'années manquent un petit peu, je dirais, de décence. Oui, mais euh, il, faut, il faut trancher il vous faut, trancherez quand Il faut trancher. Si vous, êtes, si vous gagnez cette élection, ah je... on aimerait bien savoir si vous allez le faire ou si vous n'allez pas le faire. Je... Il y en a quand même pour 3 milliards d'euros. Il y en a pour 3 milliards d'euros et dans ce cadre-là, il faut trouver des cofinancements. Et je pense qu'avant d'annoncer tout et n'importe quoi, il faut vérifier que ces cofinancements puissent être effectivement réalisés et pas annoncer quelque chose sans être sûr de quoi que ce soit. Eh bien, on verra ce que vous allez nous dire dans les semaines, les mois qui viennent, le plus rapidement possible avant les élections quand même. Philippe Cochet, je vous remercie. Merci à vous.